वेलकम बैक गाइस लास्ट एपिसोडे আমরা সি প্রোগ্রামিং এন্ড কন্ডিশন ব্যবহার করে একটা ছোট एग्जांपल দেখার চেষ্টা করেছিলাম অড ইভেন নাম্বার বের করার একটা কনসেপ্ট আমরা দেখেছিলাম আজকের এপিসোডে আমরা আর একটু অ্যাডভান্স एग्जांपल দেখব আমরা আলফা নিউমেরিক নাম্বার বের করা শিখব এবং আমরা আরেকটা কাজও করব সেটা হচ্ছে আপার কেস লেটার ইন্টার করলে লোয়ার কেসে কনভার্ট হবে লোয়ার কেস লেটার ইন্টার করলে আপার কেসে কনভার্ট হবে এই রকম একটা কাজ আজকে আমরা করব সি প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে এবং সি প্রোগ্রামিং এর কন্ডিশন ব্যবহার করে তো প্রথমে আমরা আলফা নিউমেরিক নাম্বার বের করার একটা কনসেপ্ট বা একটা লজিক দাঁড় করানোর চেষ্টা করি আলফা নিউমেরিক নাম্বার বলতে আসলে কি বোঝায় যে কোনো ক্যারেক্টার যদি এ থেকে জেড অথবা ক্যাপিটাল এ থেকে জেড ক্যাপিটাল জেড অথবা জিরো থেকে নাইনের ভেতরে থাকে তাহলে সেটাকে বলা হয় আলফা নিউমেরিক ক্যারেক্টার ফর এক্সাম্পল আমার ইউজার এন্টার করলো সেভেন সেভেন ইজ এ নাম্বার যদি আমার কোনো ইউজার এন্টার করে ক্যাপিটাল এক্স তাহলে সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল নাম্বার বা আপার কেস নাম্বার যদি আমার কোনো ইউজার এন্টার করে স্মল এ তাহলে সেটা হচ্ছে লোয়ার কেস ক্যারেক্টার বা লোয়ার কেস লেটার সো আমাদের প্রোগ্রামটা হবে এই বিষয়টাকে রিপ্রেজেন্ট করবে এমন একটা প্রোগ্রাম আমরা চাইব ইউজার এন্টার করবে ইন্টার করার পরে আমরা ফাইন্ড আউট করে দিব ইউজার আপার কেস লেটার এন্টার করছে না লোয়ার কেস লেটার এন্টার করেছে না নাম্বার এন্টার করেছে আর যদি কোনো কিছু ম্যাচ না করে তাহলে আমি বলবো স্পেশাল ক্যারেক্টার ওকে দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম এই প্রবলেমটা এখন আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি এই প্রবলেমটা সলভ করতে চাইলে আমাদের প্রথম যেতে হবে আস্কি টেবিলের কাছে আমরা কথা বলেছিলাম আস্কি টেবিল নিয়ে যখন আমরা ক্যারেক্টার টাইপ নিয়ে কথা বলছিলাম বা আলোচনা করছিলাম আপনারা যদি ভুলে যান তাহলে ক্যারেক্টারের ভিডিওটা আবার দেখতে হবে অথবা আপনি কি করতে পারেন আস্কি টেবিলটা আস্কি টেবিল লেখে গুগলে সার্চ করলেই আপনি আস্কি টেবিল পেয়ে যাবেন এখানে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের প্রত্যেকটা নাম্বারের একটা করে ভ্যালু প্রোভাইড করা হয় ফর এক্সাম্পল ক্যাপিটাল এর জন্য একটা ভ্যালু দেওয়া হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ ওকে এখানে দেখেন সুন্দরভাবে দেখাচ্ছে রাইটে খেয়াল করেন টপ রাইট কর্নার আস্কি ভ্যালু সিক্সটি ফাইভ আর এটার লেটারটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এ আবার টিক স্মল এর জন্য নাইনটি সেভেন নাম্বারের জন্য ফর্টি এইট তো দেখা যায় যে ক্যাপিটাল এ আর স্মল এর মাঝখানে গ্যাপটা হচ্ছে থার্টি টু অর্থাৎ আমাদের কাছে যদি সিক্সটি ফাইভ থাকে এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এ আর আমরা যদি স্মল এ চাই তাহলে আমাদের সিক্সটি ফাইভের সাথে থার্টি টু যোগ করলেই আমরা স্মল এ পেয়ে যাব ওকে বিশ্বাস হচ্ছে না চলুন দেখা যাক আমরা এখানে একটা ক্যারেক্টার নিয়ে নিই ফর এক্সাম্পল চার সি এইস ইজ ইকুয়াল টু আমি এ ধরলাম যেহেতু এ নিয়ে প্র্যাকটিস করছি এবার আমরা চার সি এইস স্মল ইজ ইকুয়াল টু সি এইস প্লাস থার্টি টু প্রিন্ট এফ সি এইস চার ইজ ইকুয়াল টু পার্সেন্টেন্স সি সরি পার্সেন্টেন্স সি ব্যাক স্ল্যাশ এন এখানে আমরা সি এইস টু কে বা সি এইস স্মল কে প্রিন্ট আউট করতে চাচ্ছি একটা সেমিকোলন আমরা আমাদের ক্যারেক্টারের সাথে থার্টি টু যুক্ত করেছি এবার দেখা যাক কি অবস্থা দাঁড়াই আমরা আমাদের কোডটাকে রান করি এবার দেখেন এখানে আমাদের আউটপুটে আসছে স্মল এ যদিও আমরা এখানে দিয়েছিলাম ক্যাপিটাল এ বাট এখানে আউটপুটে আসছে স্মল এ আমি এটাকে চেঞ্জ করতে পারি এখানে আমি দিলাম জেড বা জি যাই বলেন না কেন এগেইন রান করি এবার দেখবো স্মল জি ওকে আমি একটা ক্যাপিটাল বি প্রোভাইড করলাম একটা ক্যারেক্টার কাজ করবে যদি আমরা মাল্টিপল ক্যারেক্টার নিয়ে কাজ করতে চাই স্ট্রিং নিয়ে কাজ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের লুপের সাহায্য লাগবে যেটা আমরা এখনো শিখিনি যেটা আমরা শিখব নেক্সট চ্যাপ্টারে দেখেন স্মল হয়ে যাচ্ছে তার মানে থার্টি টু যুক্ত করলে সেখান থেকে আমরা ক্যাপিটাল লেটার থেকে স্মল লেটার পাবো ঠিক একইভাবে যদি এটা আমার স্মল লেটার হতো এবং আমি অরিজিনাল ক্যারেক্টার থেকে থার্টি টু বিয়োগ করতাম তাহলে আমি ক্যাপিটাল লেটার পেতাম এই লজিকটাকে কাজে লাগেই আমাদের এই বিষয়টাকে ডিমনস্ট্রেট করতে হবে বা কাজে লাগাতে হবে ব্যবহার করতে হবে আমাদের প্রবলেমটাকে সলভ করতে হবে তো দেখা যাক কিভাবে করা যায় আমরা এক্সপেক্ট করছি আমাদের কাছে একটা ক্যারেক্টার আছে সেই ক্যারেক্টারটা আসলে ইউজার ইনপুট দিবে ওকে ইউজার ইনপুট দিবে স্ক্যান প্রথমে প্রিন্ট এফ ইন্টার ইয়োর ক্যারেক্টার অবশ্যই মাথায় রাখবেন একটা সিঙ্গুলার ক্যারেক্টার কিন্তু এখানে ইন্টার করতে হবে এর থেকে বেশি কিছু ইন্টার করলে চলবে না স্ট্রিং নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় সেটা আমরা পরে জানবো এখন আমরা শুধুমাত্র ক্যারেক্টার নিয়েই কাজ করছি স্ক্যান এফ পার্সেন্টেন্স সি এম পার্সেন্ট সি এইস ওকে ফাইন আমাদের ক্যারেক্টারটা নেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেল এইবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কিছু লজিক চালাবো লজিকটা কি হবে খেয়াল করেন ফর্টি এইট থেকে ফিফটি সেভেনের ভেতরে যে ক্যারেক্টারগুলো আছে সেগুলোর 
সেগুলো হচ্ছে সবই নাম্বার ঠিক একইভাবে সিক্সটি ফাইভ থেকে নাইনটি পর্যন্ত যে ক্যারেক্টারগুলো আছে সেগুলো সবই ক্যাপিটাল লেটার বা হচ্ছে আপার কেস ক্যারেক্টার ঠিক একইভাবে নাইনটি সেভেন থেকে ওয়ান টোয়েন্টি টু পর্যন্ত যে ক্যারেক্টারগুলো আছে সেগুলো সবই লোয়ার কেস লেটার বা ক্যারেক্টার এই সিম্পল লজিকটা কি লিখতে আমরা আমাদের খুব কষ্ট হবে বা আমরা পারবো না অবশ্যই পারবো এফ সি এইস সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে সব টাইপই ইন্টিজার টাইপ বা নাম্বার টাইপ সো ইন দ্যাট কেস ক্যারেক্টার হচ্ছে ইন্টিজার টাইপ তো আমরা সহজেই লিখতে পারি সি এইস গ্যাটার ইকুয়াল ফর্টি এইট যদি ক্যারেক্টার যেটা ইউজার ইনপুট করেছে সেটা ফর্টি এইটের থেকে বড় অথবা সমান হয় এবং সি এইস স্মলার ইকুয়াল কত যেন এখানে দেওয়া আছে ফিফটি সেভেন এবং ক্যারেক্টারটা যদি ফিফটি সেভেনের থেকে ছোট অথবা সমান হয় তাহলে আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে এটা একটা নাম্বার এটা হচ্ছে আমি বলবো পার্সেন্টেন্স সি ইজ এ নাম্বার ব্যাক স্ল্যাশ এন তাহলে পার্সেন্টেন্স সি টের ভ্যালুটা কি হবে সি আইস আদারওয়াইজ এলস নাম্বারের কেসটা তো কমপ্লিট ওকে এবার আমরা আপার কেস লেটার কিনা সেটা নিয়ে কাজ করব ইলস অ্যাকচুয়ালি ইলস না ইলস এফ সি এইস গ্যাটার ইকুয়াল কত হবে সিক্সটি ফাইভ যদি সিক্সটি ফাইভ এর থেকে বড় অথবা সমান হয় এবং দুইটাই হতে হবে অথবা না এবং সি এইস স্মলার ইকুয়াল কত পর্যন্ত নাইনটি এর ভেতরে যেহেতু আমাদের জি আছে নাইনটি হচ্ছে জি এর ভ্যালু বা জেড এর ভ্যালু যদি ক্যারেক্টারটা সিক্সটি ফাইভ এর থেকে বড় অথবা সমান হয় এবং ক্যারেক্টারটা নাইনটির থেকে বড় অথবা ছোট হয় মানে সেইস স্মলার ক্যারেক্টারটা নাইনটির থেকে স্মল অথবা ছোট হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলতে পারি প্রিন্ট এফ পার্সেন্টেন্স সি ইজ এ আপার কেস লেটার ব্যাক স্ল্যাশ এন আর সি এর ভ্যালুটা হবে হচ্ছে সি এইস তাহলে ফাইনালি আমাদের আর একটা কেসই বাকি আছে সেটা হচ্ছে লোয়ার কেস কিনা সেটা চেক করতে হবে সি এইস গ্যাটার ইকুয়াল নাইনটি সেভেন ওকে নাইনটি সেভেনের বড় অথবা সমান এবং সি এইস স্মলার ইকুয়াল ওয়ান টোয়েন্টি টু যথাসম্ভব ওয়ান টোয়েন্টি টু এর থেকে ছোট অথবা সমান হয় তাহলে আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে এটা একটা স্মল কেস লেটার পার্সেন্টেন্স সি ইজ এ লোয়ার কেস লেটার বা ক্যারেক্টার যাই বলি না কেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ব্যাক স্ল্যাশ এন আর এখানে আমার ভ্যালুটা প্রোভাইড করতে হবে সি এইস আর যে কোনো কেসে মানে এইগুলো যদি না ঘটে তাহলে যে কোনো কেসে এটাকে আমি বলবো স্পেশিয়াল ক্যারেক্টার ওকে ক্লিয়ার সো আমাদের প্রোগ্রাম কিন্তু রেডি এবার আমরা একটা সেমিকলোন দিয়ে সেভ করি সেভ করে টার্মিনালটাকে ক্লিয়ার করে রান করি ইন্টার ওকে ইন্টার ইয়োর ক্যারেক্টার প্রথমে আমি ইন্টার করব ফাইভ ফাইভ ইজ এ নাম্বার ওয়াও দ্যাটস গ্রেট ফাইভ ইজ এ নাম্বার আমাদের প্রোগ্রামটা সঠিকভাবে কাজ করছে এবার একটা র্যান্ডম আপার কেস লেটারের জন্য কাজ করে কিনা সেটা দেখা যাক ফর এক্সাম্পল জে ইন্টার জে ইজ এ আপার কেস লেটার অ্যান হওয়ার কথা ছিল আপার কেসের ক্ষেত্রে যাই হোক আমি এইভাবে লিখেছি আমি ইংলিশ অত ভালো না ক্লিয়ার এরপরে ফাইনালি আরেকবার রান করি স্মল জি এর জন্য বা জের এর জন্য জি ইজ এ লোয়ার কেস লেটার এগেন এল এর জন্য এটা এল এল ইজ এ লোয়ার কেস লেটার এগেন নাইন নাইন ইজ এ নাম্বার এগেন একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার প্রোভাইড করা যাক অ্যাস্টার ইজ স্পেশাল ক্যারেক্টার তার মানে আমাদের প্রোগ্রামটা সঠিকভাবে কাজ করছে আমরা যা করতে চাচ্ছিলাম আলফা নিউমেরিক যেই ডাটাগুলো আছে সেগুলোকে ফাইন্ড আউট করতে চাচ্ছিলাম যে কোনটা কোন টাইপের সেটা আমরা করতে পারছি খুবই সহজ প্রোগ্রাম না খুবই সহজ প্রোগ্রাম এবার আমরা আরেকটা প্রবলেম সলভ করব ইউজার ইনসার্ট করবে কোনো একটা ক্যারেক্টার সেটা যদি লোয়ার কেস ক্যারেক্টার হয় তাহলে আমরা সেটাকে আপার কেসে কনভার্ট করব যদি সেটা আপার কেস ক্যারেক্টার হয় তাহলে আমরা সেটাকে লোয়ার কেসে কনভার্ট করব আর এই কোডটাকে আমরা কমেন্ট আউট করে রাখি এই কোডটা যেহেতু আমাদের আর দরকার নেই নেক্সট আমরা আবার একটা ক্যারেক্টার আমরা এই কোডগুলোকে এই এই অংশটাকে কিন্তু কপি পেস্ট করতে পারি হ্যাঁ জাস্ট কপি পেস্ট আর আনকমেন্ট করে দিব তাহলে হয়ে যাবে কারণ এটা রিপিটেটিভ কাজ হ্যাঁ এইবার আমাদের একটা কন্ডিশন চেক করতে হবে একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে আমরা যখন কাজ করেছিলাম নাম্বার নিয়ে কাজ করেছিলাম 
এটা কোথাও লেখা নেই যে আমাদেরকে নাম্বার নিয়ে কাজ করতে হবে আমরা ডিরেক্ট ক্যারেক্টার বসিয়েও এখানে কাজ করতে পারি কারণ ক্যারেক্টার ইজ ইন্টিজার ইন সি ক্যারেক্টার মানেই সেটা ইন্টিজার সো এবার আমরা ক্যারেক্টারের বদলে সরি ইন্টিজার নাম্বারের বদলে ক্যারেক্টার নিয়ে কাজ করব এবং কম্প্যারিজন করে দেখব যে ক্যারেক্টার কম্প্যারিজন করলেও জিনিসটা কাজ করে কি না ইফ আমাদের যে গিভেন ভ্যারিয়েবলটা আছে যার নাম হচ্ছে সি এইস যদি সি এইসটা গ্যাটার ইকুয়াল এ হয় আমি এভাবে লিখতে পারি যেহেতু এ ক্যারেক্টারটার একটা নিউমেরিক ভ্যালু আছে তাই আমি এভাবে লিখতে পারি যদি সি এইস ক্যারেক্টারটা এ এর থেকে বড় অথবা সমান হয় এবং সি এইস ক্যারেক্টারটা স্মলার ইকুয়াল ক্যাপিটাল জি হয় তার মানে আমরা বুঝতে পারছি ইউজার একটা ক্যাপিটাল লেটার আপার কেস লেটার ইনসার্ট করেছে এটাকে আমাদের কনভার্ট করতে হবে লোয়ার কেস লেটারে এবং সেটা আমরা করতে পারি প্রিন্ট এফ এখানে ডিরেক্টলি করতে পারি প্রিন্ট এফ লোয়ার কেস অফ পার্সেন্টেন্স সি ইজ পার্সেন্টেন্স সি মানে আমি প্রথমে বলতে চাইলাম যে লোয়ার কেস অফ গিভেন ক্যারেক্টারটা এবং সেটার আপার কেস ভার্সন মানে লোয়ার কেস অফ গিভেন ক্যারেক্টারটার লোয়ার কেস ভার্সন কত সেটা আমি বলতে চাচ্ছি তার মানে প্রথম সিটা হবে হচ্ছে মানে প্রথম সি এর ভ্যালুটা হবে হচ্ছে জাস্ট সেইস গিভেন ভ্যারিয়েবলটা আর দ্বিতীয় সি এর ভ্যালুটা হবে হচ্ছে সি এইস প্লাস থার্টি টু যেহেতু আমি লোয়ার কেসে কনভার্ট করতে চাচ্ছি ওকে এটাই হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম এবার আমরা চলে যাব ইলস কেসে ইলস ইফ যদি সি এইস গ্যাটার ইকুয়াল স্মলার এ হয় এবং সি এইস স্মলার ইকুয়াল স্মল জি হয় বা জেড হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রিন্ট এফ হবে প্রিন্ট এফ আপার কেস of percentage c is percentage c backslash n prothom c er value ta hobe just c is ebong ditiyo c er value ta hobe hocche c is minus 32 okay clear acha ar otherwise je kono case e seta ke to ar case e convert kora possible na eta hocche invalid character printf invalid letter jehetu letter na hole amra seta ke convert korte parchi na সো স্পেশাল যে কোনো ক্যারেক্টার দিলে তো আমরা কনভার্ট করতে পারবো না তাই না তো এবার আমরা সেভ করি টার্মিনালটাকে ক্লিয়ার করি এবং রান করি আমি ফর এক্সাম্পল ইন্টার করলাম এস ক্যাপিটাল এস লোয়ার কেস অফ ক্যাপিটাল এস ইজ স্মল এস এগেন রান করি ক্যাপিটাল এন ইন্টার করি স্মল এন পাওয়া যাচ্ছে কনভার্ট করতে পারছে ক্লিয়ার করে এবার আমরা একটা স্মল এন প্রোভাইড করব স্মল এন এটার আমরা ক্যাপিটাল আপার কেস অফ এন ইজ এইটা সো এভরিথিং ইজ ওয়ার্কিং পারফেক্টলি আমি স্মল এ প্রোভাইড করলে আমাদেরকে ক্যাপিটালে প্রোভাইড করছে আমি যদি ক্যাপিটাল বি প্রোভাইড করি আমাদেরকে স্মল বি প্রোভাইড করছে দ্যাটস অ্যামেজিং তার মানে আমরা কন্ডিশন ব্যবহার করে যে কোনো ক্যারেক্টার ইনসার্টেড ক্যারেক্টার সেটা নাম্বার লেটার আপার কেস লেটার না লোয়ার কেস লেটার সেটা যেমন বের করতে পারছি ঠিক তেমনি একটা নাম্বার বা একটা লেটার আপার কেসে প্রোভাইড করলে সেটাকে আমরা লোয়ার কেসে রূপান্তর করতে পারছি আজকে একটা ক্যারেক্টারের জন্য পারছি যখন আমরা লুপ শেখে ফেলবো তখন আমরা একাধিক ক্যারেক্টারের জন্য পারবো বা একটা স্ট্রিং এর জন্য পারবো পুরো যত ই আছে না কেন পুরো একটা ডকুমেন্টসের যত ফাইল আছে যত টেক্সট আছে সব কিছুর জন্য পারবো তাই না ওকে তাহলে আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই থাক দেখা হচ্ছে পরবর্তী লেকচারে পরবর্তী এপিসোডে পরবর্তী এপিসোডে আবার আমরা নতুন আরেকটা এক্সাম্পল নিয়ে কন্ডিশনের আরেকটা এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করব।